Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you yet again to lecture number 14 of Computer Networks. Ji students, Hamari local area networks ki discussion jari hai and we are on to like the fourth chapter of this local area network discussion. Isse pehle ki aaj ka lecture shuru kare, as usual we are going to go back to the previous lecture and we are going to learn a little bit about what are the topics that we went through in the last lecture. Students, pichle lecture ko hum logo ne start kiya by the discussion of chapter number 11 of your book or the topic of this chapter, the basic thing or the basic structure of this chapter actually builds around the extension of the local area networks. So, students, I have told you that in LANs ke case, mein, local area networks ke case, mein, usually a network in a small premises, a LAN in a small premises that does not serve all the purpose a company or an organization actually wants from that network. Kai cases mein, ye, ye discussion bohat dafa hamari ho chuki hai, kai cases mein, LAN ek local premises se nikal kar, it spans buildings, it spans different locations. So, students, is specific case mein, jabki hamari local area network ke ek segment ki extension jo hai, ye ek khas premises se, ye ek khas location se nikal kar, jab it spans building or it spans different locations, so we need an extension of that local area network. Now students, we cannot just, just go ahead and arbitrarily increase our local area network. Kuch, kuch distance limitations hain hamare saath that actually go along and those distance limitations are basically due to two facts. Aur pichli dafa hum logo ne ye dono facts uthe, inko by detail mein discuss kiya tha. And the first one is that basically every LAN technology works with an access technique. Bus ke case mein, CDM is CD. Similarly, in the case of ring, we have a token. So, access techniques jo hain, they actually only work or they are only utilizable when you are working with an environment that has the minimal level of delay. Agar aap arbitrarily apne local area network ko, uske size ko badhate chale jayenge, to ultimately these access techniques will fail. Students, dusra Hamara major reason that actually limits our distance, which we last lecture mein padha, wo tha, ke basically the strength of the signal also diminishes. Aapke signal ki jo taakat hai, jo strength hai, wo bhi kam padhti jati hai, jaise jaise ke ek signal jo humara hai, it actually travels onto an transmission medium. So, agar aap arbitrarily long us local area network ko badha denge, to ultimately what's going to happen? Your receiver is not going to receive enough signal strength to actually interpret the exact message. So, students, ye hamari do reasons thi that actually motivate us to, to find the techniques using which we can actually extend our local area network. Aur pehli technique jisho humne last lecture mein discuss kiya, that technique was fiber extensions. Kuch fiber uh, optic medium aur kuch fiber modems ke baare mein mein aapko bataya tha. Aur mein aapko bataya ke kis tarah se aapka jo fiber modem hai that specifically works kis tarah se it contains two different types of components, an electronic component and an optical hardware component. Now students, when we talk about these two components, ki baat karte hai, we also discussed that the electronic component that basically deals with the conversion of the, the data from the AUI form, yani us simple form hai, ki jisko computer usko transmit karta hai, into the digital bits and then the optical hardware component converts those digital bits to the light pulses. Ab light pulses mein kyun convert karta hai, to basically you should know that ki optical fiber jo humara hai, that optical fiber only carries the data in the form of light pulses and not electrical signals. So students, uh, because humara jo fiber optic cable hai, as you know, the most um, efficient form of transmission medium, um, the less, most you know the minute or the small delay that is possible and high bandwidth that is actually achievable. So, this low delay or high bandwidth ki wajah se, this fiber extension that uses the fiber modem, that is a very handsome way to actually extend your local area network from one place to the other. Uske baas students, hum logo ne dousra major tariqa jo hai, jisko hum logo ne padha, that is by using 
स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर नोन एज रिपीटर्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रिपीटर्स दे बेसिकली अटैच टू टू डिफरेंट लैंड सेगमेंट फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इथरनेट सेगमेंट तो रिपीटर जो है इन दोनों इथरनेट सेगमेंट्स उनका मैक्सिमम साइज जो होगा उन दोनों इथरनेट सेगमेंट्स के दरमियान आप कनेक्ट कर देंगे एंड दिस रिपीटर इज एक्चुअली एन एनालॉग डिवाइस ये क्या करेगा कि जब भी किसी एक सेगमेंट में किसी एक इथरनेट सेगमेंट में ये जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करेगा तो इट विल डू नथिंग बट ओनली टू पिक अप दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टू ट्रांसफर दैट ऑन टू द सेकेंड सेगमेंट अब स्टूडेंट्स रिपीटर्स के केस में आपने एक ड्रॉबैक देखा था और वो ड्रॉबैक क्या था द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रिपीटर्स इज बिकॉज इट्स एन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉइज एंड द एक्चुअल सिग्नल आई मीन इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड और द बैड फ्रेम तो रिपीटर को तो जो भी आप डेटा प्रोवाइड कर देंगे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये सेंस करेगा विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ वेदर इट इज गुड और बैड ये उसको फॉरवर्ड कर देगा दूसरे लाइन सेगमेंट में तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होता है कि बेसिकली वेन एवर आ कोलेजन हैपन्स ऑन वन लाइन सेगमेंट रिपीटर विल नॉट एक्चुअली थिंक अबाउट और ट्राई टू गो इन साइड एंड सेंस अ कोलेजन इट विल पिक दिस कोलेजन अप इट विल एम्पलीफाई इट and then it will transfer this collision over to the second segment so students repeater ke is drawback ka solution karne ke liye basically to find a remedy for this drawback we devised another hardware device aur wo hardware device hamari kaun si thi that are bridges ab students jab hum bridges ki baat karte hain to basically pichle lecture mein hum logon ne thodi si bridge ki detail padhi और मैंने आपको बताया था कि एज़ कम्पेयर टू द रिपीटर अ ब्रिज इज़ अ डिजिटल डिवाइस यानी कि इट कैन सेंस इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड एंड अ बैड फ्रेम इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कम्प्लीट एंड एन इनकम्प्लीट फ्रेम दिस इज़ द बिग एडवांटेज दैट एक्चुअली ब्रिज कैरीज विद इट अब स्टूडेंट्स इसी ब्रिजेस के टॉपिक के साथ हम आज के लेक्चर को शुरू करेंगे और पिछले लेक्चर की जो कंटिन्यूएशन थी जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर को छोड़ा था तो वो टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था दैट वाज बेसिकली द फ्रेम फिल्टरिंग मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जेट अ ब्रिज परफॉर्म्स इज फ्रेम फिल्टरिंग सो लाइक अ रिपीटर अ ब्रिज नॉट ओनली जस्ट पिक्स अप द डेटा एंड पुट्स इट ऑन टू द अदर सेगमेंट बट इट ऑल्सो फिल्टर दीज फ्रेम्स इट इज़ इंटेलिजेंट इनाफ टू एक्चुअली फिल्टर दीज फ्रेम्स अब फिल्टरिंग के केस में यहाँ से हमारी जो डिस्कशन ओरिजिनेट हुई थी तो वी वेंट इन टू टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिजेस कि जिनकी वजह से हमने ब्रिजेस को बोला था कि द ब्रिजेस आर नोन एज एडेप्टिव ब्रिजेस और एडेप्टिव डिवाइसेस या फिर लर्निंग डिवाइसेस अभी हम लोगों ने क्यों कहा था द रीज़न वी एक्चुअली कॉल्ड द ब्रिजेस एज द एडेप्टिव और द लर्निंग वॉज कि एक ब्रिज जो है बेसिकली व्हेन इट स्टार्ट्स अप लेट्स सपोज वी हैव टू सेगमेंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज और ये देन में रखिएगा कि ब्रिज इज नथिंग एल्स बट अ सिंपल कंप्यूटर अ सिंपल मशीन लाइक अदर कंप्यूटर्स दैट आर अटैच टू द लैंड सेगमेंट इट कंटेन्स टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स टू नेक्स वन फॉर वन लैंड सेगमेंट द अदर वन फॉर द अदर लैंड सेगमेंट इट कंटेन्स अ सी एंड इट नॉर्मली कंटेन्स अ रॉम अब स्टूडेंट जब ब्रिज सबसे पहले स्टार्टअप होगा तो बेसिकली इट्स न्यू टू दोज टू लैंड सेगमेंट्स जिसके साथ वो कनेक्टेड है इट डज नॉट नो द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इट डज नॉट नो द स्पेसिफिक सोर्स एड्रेस इट डज नॉट नो द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द मशीन ऑन दोज टू लैंड सेगमेंट्स स्टूडेंट्स फिर ब्रिज इन द स्टार्टअप हाउ विल दिस ब्रिज वर्क तो ये हमने लास्ट टाइम या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसेस एंड देन यू नो इन अबाउट सिक्स टू सेवन स्टेप्स हाउ डज अ ब्रिज कम टू नो अबाउट ऑल द मशीन्स एंड एंड अबाउट व्हाट मशीन और व्हाट कंप्यूटर इज अटैच टू व्हाट लैंड सेगमेंट स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था बेसिकली कि द ब्रिज एक्सट्रैक्ट द सोर्स एड्रेस फ्राम ऑल द फ्रेम्स दैट एक्चुअली कम 
to that bridge. So by default, whenever a network boots up, so by default, all the computers send at least one frame. Now, bridge ka kya kaam hai? Ke basically, us frame ko receive karna, aur uske source address mein se, wo address jo hai, usko pick out kar lena, that will actually tell that specific bridge that the source of this frame, that is some specific computer, is attached to the LAN segment on my left hand side or on my right hand side. Students, two concepts are this frame filtering ke, uh, topic ke saath attached, which we will study in lecture ke start. Mein study and those two concepts are the startup and the standby mode for a bridge. Students, startup, which mode kaun sa hai? This is the same mode as I have just told you. When a bridge first actually boots, when a bridge boots on a specific network, so us waqt, the table of that specific bridge is going to be empty. The bridge will not know what machines are present in what LAN segment. Us surat mein kya hoga students, ke basically, koi bhi machine, koi bhi frame agar bhejegi, because the bridge does not know ke wo jo destination hai, wo kis LAN segment pe hai, to bridge by default, us specific frame ko broadcast kar dega. Yani us frame ko wo her direction mein bhej dega. For example, LAN segment 1, a machine on LAN segment 1 sent a frame and it is just after the startup and bridge does not know where the destination for that frame lies or on what LAN segment the destination computer for that specific frame lies. So, bridge has no other solution, it has no other way then to forward it to the next LAN segment. Like in students, the situation is not similar when your bridge ultimately comes into the standby mode. Now, standby mode se hamari kya marad hai? Mein aapko bataya tha ki basically in a, in a sequence of steps, your bridge comes to learn about the location of each of the machines on the LAN segment. So, jab ये सारे पैकेट्स जो हैं ये ये फ्रेम्स जो हैं ये ब्रिज के पास आएंगे और हर फ्रेम से आपका जो ब्रिज है एक सोर्स एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि लैंड सेगमेंट 1 से ये फ्रेम आया है इसका सोर्स एड्रेस मशीन W है एंड देन W इज सपोज टू बी इन लैंड सेगमेंट 1 सो व्हेन द ब्रिज एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मशीन्स ऑन दोस टू सेगमेंट्स so we call the bridge to be in a standby mode. Now students, standby mode ke andar kya hoga? As opposed to startup, in the standby mode, what happens is, ke is case mein, a bridge jo hai, ye arbitrarily, aapke frame ko, har LAN segment ko forward nahi karega. Now it has all the information that it needs. So in this specific case, let's suppose LAN segment 1 se, A ne, कोई फ्रेम भेजा लैन सेगमेंट 2 पे W को A और W जो हैं दीज आर आर मशीन्स नाउ द ब्रिज नोस दैट W लाइज ऑन लैन सेगमेंट 2 एंड A लाइज ऑन लैन सेगमेंट 1 और स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा बेसिकली द ब्रिज विल एक्चुअली गेट दैट फ्रेम एंड बिकॉज़ इट नोस दैट द डेस्टिनेशन W लाइज ऑन सेगमेंट 2 तो वो ऑटोमेटिकली उस फ्रेम को सेगमेंट 2 पे पास ऑन कर देगा लेकिन द इंपॉर्टेंट फैक्टर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो इज लेट्स सपोज एक लैन सेगमेंट पे द मशीन्स वी हैव आर ए बी एंड सी लेट्स सपोज ए वांट्स टू सेंड अ फ्रेम टू सी अब वो फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली जब ए सेंड करेगा तो इट विल कम टू द ब्रिज टू ब्रिज के पास अपना टेबल कंप्लीट है means it is in the standby mode. Ab standby mode mein, as soon as the bridge receives that frame, it will check the destination address and it will come to know ki yaar ye jo C hai, ye to land segment 1 pe hi hai. And because I also received the same frame, land segment C must have already received a copy of it. So instead of forwarding it to land segment 2, a bridge will discard that frame 
and this is the basic reason behind the success of the bridges over the repeaters. Now students, जब हम इस specific idea की बात करते हैं तो we come across a specific propagation principle, the propagation principle of bridges. और ये propagation principle क्या है कि in the standby mode the bridge only allows a frame to travel as further as needed. अगर एक frame की destination जो है वो किसी एक खास land segment पे मौजूद है जो कि उसी land segment पे है जहाँ से वो frame आया है originate हुआ है यानी source और destination एक ही land segment पे है तो आपका bridge किसी भी सूरत में उस frame को in the standby mode it's never going to actually forward that frame to any other land segment that is attached to that bridge. So students, ये तो था हमारा difference between the um, startup mode and the standby mode of a bridge. अब कुछ बात करेंगे about planning a bridge. How can you plan a bridge? आपके different land segments हैं, different buildings में आपके local area networks हैं. किस तरह से bridges को use करते हुए उनको connect किया जाए? So students जो प्रोपोगेशन प्रिंसिपल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दैट इज द बेसिक सीक्रेट बिहाइंड प्लानिंग द ब्रिजेस किस तरह से ये सीक्रेट है मैंने आपको ये बताया था कि इन द स्टैंड बाय मोड द ब्रिज ओनली अलाउज अ फ्रेम टू ट्रेवल ओनली एज फर्दर और एज फार एज नीडेड अब ये प्रॉपर्टी जो है दैट अलाउज अस टू एक्चुअली इंप्लीमेंट अ सर्टन प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ ब्रिज लैंड और वो प्रॉपर्टी क्या है दैट इज नोन एज पैरालिज्म यानी कि दो सेगमेंट्स आपके पास हैं इफ योर ब्रिज इज इन अ स्टैंड बाय मोड इन दैट स्पेसिफिक केस यू कैन कैरी ऑन द कम्युनिकेशन ऑन बोथ ऑफ दीज सेगमेंट्स कनेक्टेड बाय द ब्रिज इन पैरेलल। सो दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड प्लानिंग अ ब्रिज थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट बेसिकली जब आप पैरालिज्म की बात करते हैं यानी कि दोनों सेगमेंट से कम्युनिकेशन पैरेलल में चलने की बात करते हैं तो उसी एग्जांपल की तरफ चलेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी आइए उसी स्लाइड की जानब चलते हैं उसी फिगर पे आपको ले चलता हूं और उस फिगर से थोड़ा सा इस पैरालिज्म के कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं जी स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारी वही स्लाइड uh, है जो कि हम लोगों ने फ्रेम फिल्टरिंग के केस में स्टडी की थी और स्टूडेंट इस केस में देखें कि आपके यू वी और डब्ल्यू दे आर अटैच टू सेगमेंट वन एंड मशीन एक्स वाई एंड जेड दे आर अटैच टू सेगमेंट टू तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि व्हेन यू आर प्लानिंग अ ब्रिज तो यू कीप इन व्यू वट मशीन आर ऑफन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर अब ये यही कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालिज्म आप ये देखें कि अगर इफ यू वांट्स टू सेंड समथिंग टू डब्ल्यू एंड एक्स वांट्स टू सेंड समथिंग टू जेड तो इन दोनों केसेस में इस एक लोकल एरिया नेटवर्क को दोनों सेगमेंट्स को हमने मिला के अब ब्रिज से जब मिला दिया तो बेसिकली दिस इज नाउ वन लैंड सेगमेंट तो इस एक लैंड सेगमेंट पर स्टूडेंट्स ये देखें कि आपकी दो सेपरेट कम्युनिकेशन जो हैं they are going on in parallel. U, W को और X, Z को एक साथ अपना डाटा जो है वो भेज सकते हैं ऑफ कोर्स अगर इस केस में U जो है सेगमेंट वन पे जो U है if that machine wants to send something to Z on segment टू तो in that specific case only one communication will be allowed on this bridged LAN because आपका bridge जो है वो इस केस में यूज हो रहा है so basically only one communication will be allowed but if both the segments are working individually and what we mean by individually is that the the frames from machines are not crossing the bridge to so specific case mein kya hoga ki both segments keep on working in parallel they can keep on sending their data in parallel ab students isi wajah se बेसिकली आप इस केस में देखें कि यू वी डब्ल्यू एक सेगमेंट पे हैं और एक्स वाई जेड जो हैं वो एक सेगमेंट पे हैं तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालिज्म व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग अ ब्रिज्ड लैन अब इस केस में हो सकता है कि सेगमेंट वन की जब हम बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि 
इस सेगमेंट पे जो W है इट माइट बी सम काइंड ऑफ डेटा बेस और समथिंग कि जिसको U और V जो है वो बहुत यू नो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हों सिमिलरली इन केस ऑफ सेगमेंट टू इट माइट बी पॉसिबल दैट मशीन Z और Z इट माइट बी अ प्रिंटर दैट इज यूज बाय बोथ X एंड Y टू प्रिंट देयर डॉक्यूमेंट्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली तो इस सिचुएशन की वजह से बिकॉज इन दोनों सेगमेंट्स पर जो तीन तीन मशीन हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज सो फ्रीक्वेंट इट माइट बी पॉसिबल कि दिस इज द बिग रीजन दिस इज द मेन रीजन ऑफ एक्चुअली कंबाइनिंग दिस थ्री मशीन ऑन वन सेगमेंट एंड द थ्री मशीन ऑन द अदर सेगमेंट स्टूडेंट्स जैसा कि आपने इस छोटी सी फिगर से देखा बेसिकली यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ प्लानिंग अ ब्रेड जब भी आपके हार्डवेयर डिजाइनर या जब भी आपके नेटवर्क डिजाइनर वेन दे एक्चुअली you know think about planning a bridge they always assess the future relationship between the machines jab bhi bridged lan ki hum baat karenge to always um, the machines or the computers that are going to interact with each other more frequently they are going to be assigned to a single lan segment so this is another big advantage that we can get from the bridged lan स्टूडेंट्स ये तो था कुछ अबाउट द प्लानिंग ऑफ अ ब्रिज अब स्टूडेंट्स जिस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट uh, बिल्डिंग्स की बात की थी और फिर कुछ बात किया था हम लोगों ने अबाउट द द फाइबर एक्सटेंशन स्टार्ट में पहला टॉपिक एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द लैंड एक्सटेंशन और हमने बेसिक रीजनिंग ये दी थी कि समटाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशन और एन ऑफिस इट माइट नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट वन बिल्डिंग हो सकता है कि जस्ट अक्रॉस द रोड देर इज देर इज अनदर बिल्डिंग इन विच दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैज अनदर ब्रांच स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा बेसिकली अगर आप फाइबर एक्सटेंशन के जरिए इस इन दोनों बिल्डिंग्स को मिलाने की कोशिश करते हैं इफ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड अ लैंड यूजिंग दिस स्पेसिफिक टेक्निक तो कनेक्टिंग ईच ऑफ द कंप्यूटर विद सेपरेट फाइबर यानी कि आप फाइबर ऑप्टिक को अपने लैंड में इंप्लीमेंट करने के लिए इट माइट बी अ कॉस्टली प्रोसीजर तो वी कैन गो है एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजेस फॉर दिस केस टू आप स्टूडेंट्स हम ये किस तरह कर सकते हैं लेट्स गो ऑन टू द स्लाइड एंड लेट मी एक्सप्लेन इट लिटल बो लिटल मोर इन डिटेल फ्रॉम द फिगर अब स्टूडेंट्स इस स्लाइड के केस में आप देखें इसमें आपको बताया कि आपकी दोनों बिल्डिंग्स जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन अ रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर स्पेसिफिक केस में क्या होगा कि बेसिकली यू अगेन नीड अ फाइबर मोडम एंड यू नीड एन ऑप्टिकल फाइबर बिटवीन द बिल्डिंग्स लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कंबाइनिंग दैम बाई यूजिंग सेपरेट ऑप्टिकल फाइबर आप क्या करेंगे कि आप एक ही फाइबर दरमियान में ले करेंगे और उसके साथ आप ब्रिज लगा देंगे अब इस केस में जैसा कि आपको मालूम है कि योर ऑप्टिकल फाइबर इज ऑब्वियसली a low delay high bandwidth kind of a transmission medium so in this case my students ye dekhen ki aapki do buildings hain building 1 building 2 humne building 1 ke andar jo hai wo apna bridge laga di hai usko connect kar diya hai with a fiber modem now we have a fiber modem on both the buildings building 2 mein there is no bridge to gaur kijiyega it's an important point that you don't have any bridge in building number 2 and then These fiber modems are connected by using optical fibers. Now, students, see. See that basically, the frame filtering is only being done in building one. In other words, your frames that actually come from building number one, they will go to the building in this bridge. The bridge will check their destination. And if the bridge is in standby mode and it has all the tables complete, then it will know that in building two there are only which three machines. Hai. If the destination address is identical to any of the machines in building two, तो वो इस frame को pass on कर देगा to building number two. Otherwise, it will discard this frame and it will start expecting a new frame. Students, ये तो हमारा principle है of frame frame filtering between buildings. अब students एक बात पे गौर कीजिएगा कि basically building two के case में we don't have a separate bridge in building number two. तो बिल्डिंग टू से जो भी फ्रेम्स ओरिजिनेट होंगे 
दे हैव टू कम ऑल द वे टू बिल्डिंग नंबर वन ब्रिज और फिर बिल्डिंग नंबर वन के ब्रिज में द फिल्टरिंग विल बी परफॉर्म्ड आउट हेयर इन बिल्डिंग नंबर वन यहां का ब्रिज अब ये चेक करेगा कि बिल्डिंग टू से जो मेरे पास फ्रेम आया है उस फ्रेम का डेस्टिनेशन जो है वेदर इट लाइज इन बिल्डिंग वन और इट लाइज इन बिल्डिंग टू और अगर वो बिल्डिंग टू में ही है तो इट्स गोइंग टू डिस्कार्ड द फ्रेम एंड इट विल नॉट पास इट ऑन टू बिल्डिंग नंबर वन तो स्टूडेंट्स दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ब्रिज बिटवीन द बिल्डिंग कि आप ये देखें कि इस केस में बिल्डिंग वन और बिल्डिंग टू इन दोनों पे यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट और यू कैन कीप ऑन पैसिंग फ्रेम्स इन पैरेलल और अगर किसी और बिल्डिंग uh, का या फॉर एग्जांपल जब डिफरेंट बिल्डिंग पे फ्रेम जाएगा तो ओनली इन दैट स्पेसिफिक केस द अदर लैंड सेगमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्चुअली कम्युनिकेटिंग और सेंडिंग एनी फ्रेम्स बट इफ द ब्रिज इज नॉट यूज बोथ द लैंड सेगमेंट्स कैन वर्क इन पैरल अब स्टूडेंट्स देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ एक्चुअली यूजिंग द ब्रिजिंग बिटवीन द बिल्डिंग्स तो आइए अगली स्लाइड की जानब चलते हैं एंड लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज एडवांटेजेस अब स्टूडेंट्स कॉस्ट किस तरह से इस मेथड की कम होगी कि बेसिकली यू आर जस्ट यूजिंग स्मॉल ऑप्टिकल फाइबर एंड अ पेयर ऑफ फाइबर मोडम्स तो आप इस छोटे से हार्डवेयर के सेट को यूज कर सकते हैं एंड यूजिंग दिस यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर एक्सटेंशन लैंड एक्सटेंशन टू मैनी अफोल्ड स्टूडेंट्स दूसरा बड़ा एडवांटेज जो है दैट इज बेसिकली द नीड फॉर मेंटेनेंस अब जब आप वायरिंग की बात करते हैं बिटवीन दिस बिल्डिंग्स तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली वर्क विद द फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन द बिल्डिंग्स आप इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली टेक ऑफ अ कंप्यूटर और एड अ कंप्यूटर टू एनी वन ऑफ द लैंड सेगमेंट्स इन एनी ऑफ द बिल्डिंग्स तो यू कैन जस्ट गो हैड एंड वेरी ईजीली कनेक्ट और डिसकनेक्ट एनी कंप्यूटर and that will not harm um, the wiring between the buildings in any way so maintenance jo hai wo bhi aasan hai in the case of uh, when you are using a bridge between these buildings uske baad students of course teesra jo aapka major advantage hai wo the the reason it actually arises is because of the the propagation principle and the propagation principle ka jo factor hai jo jisko maine thodi der pehle explain kiya that you can work on both the land segments in parallel so performance is very good because the traffic on each building it does not affect the other agar you know you want to communicate within a building so in it, it uh, in no way can affect the the communication that is going on in the other building so these are basically the advantages of using a bridge between two buildings so students this was a scenario in which we were using bridges between two buildings that are क्लोज बाय अब स्टूडेंट्स कुछ बात करेंगे वेन यू एक्चुअली वॉन्ट टू यूज द ब्रिज इन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्यों हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पे बेसिकली वी कैन वी हैव टू चेंज आर सोल्यूशन वट द रीजन फॉर दैट तो बेसिकली दो मेजर फैक्टर्स हैं द फर्स्ट फैक्टर इज ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको जैसा कि टॉपिक शो होता है कि द डिस्टेंस इज लॉन्ग दो बिल्डिंग्स हैं उनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा नहीं है हमने फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ब्रिजिंग कर ली वट इफ द डिस्टेंस इज टू लॉन्ग यूजिंग अ फाइबर ऑप्टिक केबल एंड द ब्रिजिंग हार्डवेयर इट विल नॉट सफिस स्टूडेंट्स एक और वजह कि जिसकी वजह से बेसिकली वी कैन नॉट यूज द द ब्रिजेस विद द फाइबर ऑप्टिक्स इज दैट इन लॉट ऑफ कंट्रीज you cannot just go ahead and lay down the fiber optic cable on public property agar to do buildings ke darmiyan ki property jo hai that actually belongs to that organization that that uh, owns the land local area network to us case mein to koi problem nahi hai you can just straight away go ahead and lay down your optical fiber but agar aapki organization jo hai if it it has offices that are two Uh, you know far from each other so in that specific case you cannot just go ahead and lay down an optical fiber in a public street that's usually prohibited by the government students so is case mein fir hum log bridging kis tarah se kare so basically there are two options that we use to actually bridge over the long distances the first option is to actually use a leased serial line and the second option is to use a leased satellite channel 
स्टूडेंट्स लीज सीरियल लाइन जो है दिस इज मेजरली यूज द ओनली रीजन इज दट इट इज लॉट लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अ लीज सेटेलाइट लिंक लीज सीरियल लाइन क्या है जैसा कि आप लोगों के केस में पाकिस्तान के केस में इट्स द सेम एज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीज लाइन और अ हाई बैंडविट लाइन दैट वी हैव एक्चुअली रेंटेड फ्राम द पी टी सी एल स्टूडेंट्स लीज लाइन के केस में क्या होगा कि बेसिकली बोथ द एंडस विल कंटेन द ब्रिजेस एंड देन दोज ब्रिजेस विल बी कनेक्टेड बाई यूजिंग अ लीज लाइन दैट इज बींग लीज फ्राम एनी ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर आप स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू दैट जब आप लीज सेटेलाइट लिंक की बात करते हैं तो बेसिकली दिस लीज सेटेलाइट लिंक ऑफ कोर्स इट कैन स्पैन आर्बिट्री लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ कोर्स जब भी आप लीज सीरियल लाइन की बात करेंगे तो कहीं पर जाके देर इज देर इज गोइंग टू बी अ लिमिटेशन इन द डिस्टेंस दैट इट कैन स्पैन लीज सेटेलाइट लिंक के केस में यू कैन स्पैन एन आर्बिट्री लॉन्ग डिस्टेंस लेकिन एज कम्पेयर टू द लीज सीरियल लाइन आपका जो सेटेलाइट लिंक है दैट इज गोइंग टू बी फार मोर एक्सपेंसिव एंड इट्स गोइंग टू एक्चुअली हैव फार लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द लीज सीरियल लाइन अब स्टूडेंट्स बेसिकली जब भी आप सेटेलाइट लिंक की बात करते हैं तो अपनी बिकॉज सेटेलाइट लिंक इज इज नॉट नॉर्मली यूज लीज सीरियल लाइन इज द मोस्ट यू नो ऑफन इट्स अ चॉइस तो फिगर की जानब चलते हैं एंड लेट्स लुक एट दिस सेटेलाइट लिंक लीज सेटेलाइट लिंक किस तरह से हम इस लिंक को यूज़ करते हैं विद द ब्रिजेस एंड वी कैन एक्चुअली गो हैड एंड स्पैन आर्बिट्री लॉन्ग डिस्टेंसेज स्टूडेंट्स केस में देखें कि यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ लीज सेटेलाइट कनेक्शन आपके दो सेगमेंट्स हैं यू हैव टू लैंड सेगमेंट्स ऑन टू डिफरेंट साइट्स और इस केस में आप ये देखें कि आपका दोनों लैंड सेगमेंट्स जो हैं दोनों साइड पे ब्रिजेस हैं मैंने आपको ब्रिजिंग बिटवीन द बिल्डिंग थोड़ी देर पहले पढ़ाते हुए ये बताया था कि वेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिज बिटवीन द बिल्डिंग्स एंड यू आर कनेक्टिंग बोथ द बिल्डिंग्स बाई यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर तो उस केस में हमारा जो ब्रिज था वो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर था इस केस में द सिचुएशन इज़ अ लिटल डिफरेंट इन दिस केस यू हैव द ब्रिजेस एट बोथ एंड्स और मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा थोड़ी देर में इन ब्रिजेस के साथ स्टूडेंट्स ये देखें कि यू हैव अ सेटेलाइट लिंक दैट इज अवेलेबल एंड दैट सेटेलाइट एक्चुअली कम्युनिकेट्स दैट सेटेलाइट रिसीवर द ट्रांसीवर एक्चुअली कम्युनिकेट्स विद सेटेलाइट इन द स्पेस एंड यू कैन स्पैन यू कैन सेंड योर सिग्नल्स थ्रू आर बिटरी लॉन्ग डिस्टेंसेस बाई यूजिंग दिस सेटेलाइट लिंक अब स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर्स के केस में तो वी हैड हाई बैंडविड्थ लो डिले हाई बैंडविड्थ इस केस में आप ये देख रहे हैं कि यू आर यूजिंग सेटेलाइट कनेक्शन सो बेसिकली दीज कनेक्शन आर लो बैंडविड्थ कनेक्शन एंड द पर्पज ऑफ कीपिंग दैम लो बैंडविड्थ इज टू सेव द कॉस्ट अब स्टूडेंट्स ब्रिजिंग हम दोनों साइड पर क्यों करते हैं क्यों हमारे पास दोनों साइड्स पर जो आपको सेगमेंट्स के साथ ब्रिज ब्रिजेस अटैच नजर आ रहे हैं वो दोनों साइड्स पर क्यों हैं and the answer of this question is के basically आपने देखा था कि जब आप building से cross bridging करते हैं तो building टू के case में your frames have to travel all the way from building टू to building वन और फिर building वन के bridge में they are being filtered students जब आप satellite की बात कर रहे हो और जैसे मैंने आपको बताया कि satellite के low bandwidth के connection में in which the speed is not so fast इस case में अगर आप एक ही साइड पे फ्रेम फिल्टरिंग करने की कोशिश करेंगे तो डिलेज आर गोइंग टू बी टू लार्ज तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हैं दोनों साइड्स पे ब्रिजेस जो हैं वो अपने रखते हैं लेट सपोज अगर सेगमेंट वन से इफ सम फ्रेम ओरिजिनेट्स तो ये फ्रेम जो है ये सेगमेंट वन के ही साथ जो कनेक्टेड ब्रिज है लोकेशन वन के ब्रिज के पास आएगा द ब्रिज इज गोइंग टू चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस अगर ये डेस्टिनेशन जो है दैट बिलोंग्स टू सेगमेंट टू तो ये इस को सेटेलाइट के थ्रू इसको फॉरवर्ड कर देगा सेगमेंट टू की तरफ बट कन्वर्सली इफ दिस स्पेसिफिक फ्रेम इट बिलोंग्स टू द सेम साइट दैट इट इज बिलोंग टू सेगमेंट नंबर वन तो ब्रिज जो है इस फ्रेम को यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा और ये ज्यूम कर लेगा कि ये फ्रेम जो है ऑलरेडी इसके स्पेसिफाइड यूजर को जो है वो मिल चुका है 
स्टूडेंट्स इस फिगर को वाइंड अप करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ आपको कि सेटेलाइट के केस में मैंने आपको बताया कि द स्पीड इज मच स्लोअर द सेटेलाइट लिंक इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल फाइबर और अ नॉर्मल लोकल नेटवर्क कनेक्शन तो फेम्स जो हैं वो आपके लोकल नेटवर्क से दे विल कम और दे विल अराइव मच फास्टर देन दे कैन बी एक्चुअली सेंट अक्रॉस द सेटेलाइट लिंक तो लोकल नेटवर्क से जो आपका ट्रांसीवर है उस तक आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट होगी बिकॉज आपके लोकल नेटवर्क की स्पीड फास्ट है और जब आप इसको सेटेलाइट लिंक के जरिए वैन यू ट्राई टू ट्रांसफर इट ओवर आर बिटरी लॉन्ग डिस्टेंस तो द स्पीड इज गोइंग टू बी रिलेटिवली स्लो तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है कि हमारा जो ब्रिज है दोनों साइड्स पे जो ब्रिजेज आपको नजर आ रहे हैं दीज ब्रिजेज दे मस्ट यूज बफरिंग इन दोनों में एक एक बफर होना चाहिए और ये बफर का काम क्या होगा कि बेसिकली दिस बफर विल सेव अ कॉपी ऑफ द फ्रेम इन टू इट्स मेमरी अनटिल द फ्रेम इज सेंट तो हमारे इस केस में एक क्यू हम लोग जो हैं एक लाइन और एक क्यू जो है हम लोग वी विल इन्फोर्स दैट क्यू इन साइड द ब्रिज और लोकल नेटवर्क से जो भी आपका फ्रेम जो है वो आएगा इस ब्रिज के पास तो ब्रिज क्या करेगा बेसिकली इट विल कीप इट इन द क्यू इफ इट विल कीप इट इन द बफर और जैसे ही सेटेलाइट का लिंक जो है वो फारग होगा तो योर ब्रिज इज गोइंग टू फॉरवर्ड दैट फ्रेम ऑन टू द सेटेलाइट लिंक स्टूडेंट्स कई केसेस में द ब्रिज मे रैन आउट ऑफ मेमोरी तो बेसिकली द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग इट यूजली वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स आफ्टर सेंडिंग अ फ्यू फ्रेम्स तो बजाय कि ये क्यू में जितने भी फ्रेम्स हैं उनको आर्बिट्रेरली भेजना शुरू कर दे इट नॉर्मली वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स कुछ फ्रेम्स भेजेगा उसके बाद रिस्पॉन्स का वेट करेगा दूसरी साइड से रिस्पॉन्स मिलेगा तो कुछ और फ्रेम्स भेजेगा वरना उन्हीं फ्रेम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट्स ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरह से ब्रिजिंग को यूज़ कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस दो सोल्यूशन आपने देखे एंड वी वेंट इन टू द डिस्कशन ऑफ द सेकेंड सोल्यूशन दैट इज़ द लीज सेटेलाइट लिंक लीज सीरियल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा ही है ब्रिज दोनों साइड पर यूज़ करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ द लीज सीरियल लाइन इन बिटवीन आप स्टूडेंट्स ब्रिजेस के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कुछ बात करेंगे अबाउट अ साइकिल ऑफ ब्रिजेस ब्रिज के साइकिल से हमारी क्या मुराद है तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड फॉर यू टू गो विद मी ऑन टू अ स्लाइड स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिकली यू हैव नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन दिस स्पेसिफिक केस आपके पास टोटल आठ सेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं सेगमेंट ए टू सेगमेंट एच ए बी सी डी ई एफ जी एन एच और इस सारे सेगमेंट्स जो हैं ये ब्रिज के जरिए कनेक्टेड हैं तो बेसिकली अ ब्रिज नेटवर्क कैन कनेक्ट मेनी सेगमेंट्स टुगेदर तो ऑन द मिनिमम यू नीड वन ब्रिज टू कनेक्ट ईच सेगमेंट टू द रेस्ट ऑफ द ब्रिज नेटवर्क आप ये देखें कि आपका हर सेगमेंट बाकी नेटवर्क से फॉर एग्जांपल सेगमेंट ई को देख लें लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यू हैव अ सेगमेंट ई तो आपका सेगमेंट ई जो है दैट इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द ब्रिज नेटवर्क वाया द ब्रिज बी फोर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है एंड यू शुड एक्चुअली लर्न और यू शुड यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम ऑफ अ साइकिल ऑफ ब्रिजेस और ऑफ अ ब्रिज नेटवर्क एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू तो बेसिकली इस केस में आपके आठ डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाई यूजिंग सेवन ब्रिजेस तो ये था हमारा एक ब्रिज नेटवर्क अब स्टूडेंट्स इस केस में आप एक और चीज़ पे भी गौर करें अगर हमारे ब्रिज जो हैं हमारे ब्रिज नेटवर्क में इफ दे एक्चुअली फॉर्म अ साइकिल साइकिल का क्या मतलब है ये मैं आपको अगली स्लाइड में चल के एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स इस स्लाइड में देखें कि यू हैव फोर सेगमेंट्स ए बी सी एंड डी एंड यू हैव फोर ब्रिजेस और ये चारों ब्रिजेस जो हैं ये आपका जो ब्रिज नेटवर्क आपको नजर आ रहा है बेसिकली इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ साइकिल ऑफ ब्रिजेस साइकिल ऑफ ब्रिजेस मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के दरमियान आपको मल्टीपल ब्रिजेस नजर आ रहे हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट यानी एक सेगमेंट के साथ मल्टीपल ब्रिजेस कनेक्टेड हैं एंड दिस इज अ सर्कल ऑफ ऑफ दीज ब्रिजेस दिस इज अ सर्कल ऑफ द सेगमेंट एंड द ब्रिजेस इन अदर वर्ड इट इज एक्चुअली मेकिंग अ साइकिल 
स्टूडेंट्स इस तरह के ब्रिज नेटवर्क में अगर आप ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो है उनको ट्रांसमिट करें तो बेसिकली क्या होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो हैं एवरी ब्रिज विल एक्चुअली फॉरवर्ड दीज फ्रेम टू द अटैच सेगमेंट इस केस में इस फिगर के केस में आप ये देखें कि लेट सपोज योर सेगमेंट ए वॉन्ट्स टू एक्चुअली ब्रॉडकास्ट अ फ्रेम तो सेगमेंट ए जब फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करेगा तो एट अ टाइम ये दोनों ब्रिजेस B1 और B2 टू दे विल एक्चुअली कैरी दिस फ्रेम टू सेगमेंट B एंड सेगमेंट C. अब स्टूडेंट जब सेगमेंट C पे आ जाएंगे और B पे आ जाएंगे तो B जो है ये ये ब्रिज B3 को यूज करते हुए इट विल सेंड इट टू सेगमेंट D. एंड योर सेगमेंट C विल ऑल्सो यूज द ब्रिज नंबर फोर टू सेंड इट टू सेगमेंट D. यानी पहली प्रॉब्लम तो यहां पे हो गई कि आपके D सेगमेंट के के ऊपर इसी फ्रेम की दो कॉपीज आ गई मल्टीपल कॉपीज आ गई अब स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा मामला जो है वो रुकेगा नहीं तो क्या होगा कि D जो है जब उसको ये देखेगा कि ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम था तो D ब्रिज B4 को यूज करते हुए इसको दोबारा से फॉरवर्ड कर देगा सेगमेंट C के ऊपर और इसी तरह से एक ब्रॉडकास्ट के केस में दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग एंड कॉपीज ऑफ अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम दे कॉन्टिन्यूसली फ्लो अराउंड अ साइकिल and then each computer actually receives an infinite number of copies to ye jo hai this is uh, a big problem that we faced in the case of cycle of bridges so students kis tarah se is specific situation se recover kiya jaye so the solution to this problem is the distributed spanning tree a cycle of bridges se bachne ke liye to prevent your frame from Uh, infinitely cycling around the bridge network you can the bridge the bridge is actually adapt a certain procedure a certain solution and that is known as the distributed spanning tree ab students basically two situations hain jinko hum simultaneously uh, apne network mein hone se rokna chahte hain number 1 is ke not all the bridges should actually broadcast the frame and number 2 is ke basically whenever you actually want to broadcast a specific frame to is case mein aapke network mein bridge network mein ek cycle na ho to ya to aapke paas cycle na ho aur agar aapke paas cycle ho aur us waqt bhi aap allow kar dein ke har bridge jo hai har broadcast frame ko broadcast karega to then it's going to be a problem to ye dono conditions jo hain inko hum ek sath jo hai wo apne bridge network mein ट्रू होने नहीं दे सकते अब लेट सपोज हमारे पास एक ब्रिज है दैट इज एक्चुअली मेकिंग अ साइकिल तो उस केस में क्या सोल्यूशन हो जिसमें मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन इज डी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिक स्पेनिंग ट्री तो ये डी क्या चीज़ है दिस इज एक्चुअली एन ऑटोमेटेड मेथड कि जिसमें इंस्टेड ऑफ द नेटवर्क डिजाइनर्स इम्प्लीमेंटिंग सम स्पेसिफिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फिनिट साइकिल्स इस केस में क्या होगा कि द ब्रिजेस विल ऑटोमेटिकली दे विल देमसेल्व यू नो कम टू एन एग्रीमेंट कि कौन से ब्रिज जो है वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स को फॉरवर्ड करेंगे और कौन से ब्रिज जो है वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स को फॉरवर्ड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स आपका जो नेटवर्क डिजाइनर्स हैं दे कैन गो हैड एंड दे कैन आर बिट रेली प्लेस ब्रिजेस इन अ नेटवर्क अब जब वो ब्रिजेस को उस नेटवर्क में प्लेस कर देंगे तो द फर्स्ट टाइम दे दे टर्न ऑन और दे बूट द नेटवर्क तो ब्रिज जो आपके सारे ब्रिज हैं दे विल इंडल्ज इन दिस स्पेसिफिक सोल्यूशन इन दिस स्पेसिफिक टेक्निक दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेनिंग ट्री और इस टेक्निक को यूज करते हुए वो पहले तो ये चेक करेंगे सारे ब्रिजेस के वेदर देर इज अ साइकिल इन द नेटवर्क और नॉट अगर तो साइकिल नहीं है तो देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इफ देर इज अ साइकिल तो देन द ब्रिजेस विल म्यूचुअली डिसाइड ऑन वट ब्रिजेस to forward the broadcast packets and what bridges will not forward the broadcast frames ab students ye kis tarah se frames decide karenge to basically jab bhi kisi specific uh, ek har bridge har specific bridge ye dekhega ki jis segment ke sath wo connect ho raha hai kya usi segment ke sath kuch aur bridges bhi connect ho rahe hain aur agar jis segment ke sath wo connect ho raha hai अगर उसके साथ और भी ब्रिजेस कनेक्ट होके आ रहे हैं तो उन तीनों ब्रिजेस में से कोई से दो ब्रिजेस जो हैं वो ब्रॉडकास्ट 
फ्रेम्स को सेंड करना बंद कर देंगे यानी कि उस सेगमेंट पे इरस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट टू ऑफ द ब्रिजेस आर नॉट सेंडिंग द ब्रॉडकास्ट फ्रेम स्टिल देर इज अनदर ब्रिज अटैच टू दैट सेगमेंट दैट कैन ब्रॉडकास्ट फ्रेम ऑन टू दैट सेगमेंट स्टूडेंट्स ये जो म्यूचुअल डिसीजन होता है जो म्यूचुअल टेक्निक है इन विच द ब्रिजेस एक्चुअली ऑटोमेटिकली डिसाइड ऑन वट ब्रिजेस विल फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स एंड वट ब्रिजेस आर नॉट गोइंग टू फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेनिंग ट्री स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रिजेस तीसरी जो हमारी लैन एक्सटेंशन की टेक्निक जो थी उसको हम लोगों ने ख़त्म किया एंड वी वेंट थ्रू द फाइबर मोडम्स और द फाइबर एक्सटेंशन दैन वी टॉक्ड अबाउट द रिपीटर्स एंड देन वी टॉक्ड इन वेरी डिटेल अबाउट द ब्रिजेस स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हमारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर एलेवन का वो पीछे बाकी रह गया है कुछ एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ स्विचिंग तो टाइम हमारे पास कम है आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट दैट टॉपिक एंड लीव इट इन द मिडल तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर ख़त्म करें आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको थोड़ा समराइज़ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्विचिंग एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटल बिट मोर अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में वी टॉक द लिटल बिट अबाउट द ब्रिजेस ब्रिजेस का टॉपिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था एंड टुडे वी यू नो इन्हेंस्ड आर नॉलेज टुडे वी यू नो फर्दर फॉरवर्डेड आर डिस्कशन एंड वी टॉक द लिटल बिट अबाउट टू स्पेसिफिक मोड्स ऑफ अ ब्रिज हम लोगों ने कुछ स्टार्टअप और स्टैंड बाय मोड की बात की और मैंने आपको बताया कि जब स्टार्टअप मोड में आपका ब्रिज होगा तो इन दैट स्पेसिफिक केस इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू फॉरवर्ड ऑल द फ्रेम्स डेट इट एक्चुअली रिसीव इर रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन इट फॉरवर्ड्स ऑल द फ्रेम्स फ्राम वन सेगमेंट टू द अदर स्टूडेंट स्टैंड बाय मोड के केस में दिस इज नॉट द सीनेरियो स्टैंड बाय मोड वो मोड है कि जिसमें द ब्रिज विल कम टू नो अबाउट ऑल द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ ऑल द मशीन इन द लैंड सेगमेंट जब भी आपका ब्रिज स्टैंड बाय मोड में होगा तो इट्स ओनली गोइंग टू फॉरवर्ड द फ्रेम्स एज फार एज नेसेसरी उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ ब्रिज की प्लानिंग की बात की तो यही कॉन्सेप्ट जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रोपोगेशन प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिज दिस ऑल्सो कम्स ट्रू वेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग अ ब्रिज स्टूडेंट्स ब्रिज को प्लान करते हुए वी शुड कीप इन माइंड कि बेसिकली इफ़ यू आर कनेक्टिंग टू डिफरेंट लैंड सेगमेंट्स तो अगर उन लैंड सेगमेंट्स ने ब्रिज के जरिए आपस में एक दूसरे को फ्रेम नहीं भेजने तो इन दैट स्पेसिफिक केस बोथ द लैंड सेगमेंट्स कैन कीप वर्किंग इन पैरल एंड दिस इज द बेसिक सीक्रेट दैट इज़ बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द ब्रिजेस स्टूडेंट्स वेन एवर द नेटवर्क डिज़ाइनर्स दे एक्चुअली गो हैड एंड डिज़ाइन और प्लान अ नेटवर्क दे दे मेजरली प्लेस दोज मशीन इन वन सेगमेंट दैट आर यू नो मोर ससेप्टेबल टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर वेरी फ्रीकुंटली फिर स्टूडेंट्स कुछ बात की अबाउट द ब्रिजिंग बिटवीन द बिल्डिंग्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करते हुए एंड बाई यूजिंग द फाइबर मोडम्स यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू बिल्डिंग्स दैट आर नॉट सो डिस्टेंट फ्राम ईच अदर और स्पेसिफिक केस में आपने देखा कि आपका एक ही साइड पर सिर्फ ब्रिज जो है वो लगा हुआ था और बेसिकली द फ्रेम फ्राम बोथ द लैंड सेगमेंट्स दे कम टू दैट स्पेसिफिक ब्रिज और वहीं पर आपकी फ्रेम फिल्टरिंग हो रही थी और इसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि ये क्यों पॉसिबल हुआ बिकॉज वी आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल एंड द फाइबर ऑप्टिक केबल इज ऑफ कोर्स अ लो डिले एंड हाई बैंडवर्ड केबल एंड इट डज नॉट रियली मैटर टू अलाउ द फ्रेम्स टू ट्रेवल ऑल द वे फ्राम वन लोकेशन टू द अदर फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेम फिल्टरिंग फिर स्टूडेंट्स कुछ बात की अबाउट द ब्रिजिंग अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेज और लॉन्गर डिस्टेंसेज दो टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी वन वॉज द लीज सीरियल लाइन द अदर वन वॉज द लीज सेटेलाइट लिंक लीज सेटेलाइट लिंक को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसमें आपने देखा कि इस केस में बेसिकली वी हैव ब्रिजेस ऑन बोथ द एंड्स और ये क्यों थे बिकॉज इस स्पेसिफिक केस में जो सेटेलाइट लिंक आप यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट दैट डज नॉट हैव एज हाई अ स्पीड एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल फाइबर इसलिए इट इज़ नॉर्मली नॉट फेवरेबल टू मेक द फ्रेम फ्राम वन लोकेशन ट्रेवल ऑल द वे टू द अदर साइड 
for just for the purpose of filtering. Students, सबसे आखिर में हम लोगों ने कुछ cycles की बात की कुछ bridge के cycles की बात की और मैंने आपको एक bridge network भी दिखाया कि किस तरह से आपके multiple segments जो हैं that can be connected by using bridges. फिर students एक एक problem की भी बात की कि in the case of broadcast, what happens is if your bridge actually makes a cycle, तो आपके जो frame हैं they will keep on infinitely looping around that specific cycle. अब स्टूडेंट्स इससे बचने के लिए आई टोल्ड यू अ स्पेसिफिक टेक्निक दैट ब्रिजेस नॉर्मली एम्प्लॉय एंड दैट टेक्निक इज द डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री और इस टेक्निक में क्या होता है कि बेसिकली द ब्रिजेस ऑटोमेटिकली सेंस वेदर देर इज अ साइकिल इन द इन द ब्रिज नेटवर्क और नॉट और अगर साइकिल मौजूद हो तो वट डू दे डू इज दे डिसाइड अपॉन सम ऑफ द ब्रिजेस टू फॉरवर्ड द पैकेट वाइल द अदर ब्रिजेस दे डोंट फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट पैकेट तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बाकी है उसको कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा खुदाफ़